بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی ناظرین کہکوں کے بادشاہ معروف کامڈین امان اللہ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے آج خالق حقیقی سے جا ملے کامڈین اداکار امان اللہ کو دو ہزار اٹھارہ سے گردوں اور پھیپھڑوں کے امراض لاحق تھے اب بھی گزشتہ ایک ہفتے سے وہ لاہور کے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے دو روز قبل امان اللہ کو حالت زیادہ بگڑنے پر آئی سی یو میں وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تاہم آج صبح وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے ان کے انتقال کی خبر پھیلنے کے بعد پوری انڈسٹری میں سوک کی فضا پیدا ہو گئی الحمرا انتظامیہ کی جانب سے امان اللہ کی وفات کے بعد ایک روزہ سوک کے ساتھ آج الحمرا حال میں کوئی بھی اسٹیج ڈرامہ نہ کروانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے ناظرین امان اللہ نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی لیکن اپنی کامڈی سے چھیاسٹھ سالہ زندگی کو شاندار بنا ڈالا انہوں نے پاکستان سمیت بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا جس پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا اہل خانہ کے مطابق امان اللہ خان انیس سو چون میں گجراوالا کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے لڑکپن سے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے پھیری لگا کر چیزیں بیچتے رہے مزاح شروع سے ہی ان کی طبیعت کا حصہ تھا امان اللہ نے کامڈی کا باقاعدہ آغاز انیس سو پچانوے میں تھیٹر سے کیا انہیں شروع میں چھوٹے موٹے کردار ملے دو ہزار چھ میں پہلی فلم ون ٹو کا ون اور پھر دو ہزار چودہ میں فلم نامعلوم افراد میں اداکاری کے جوہر دکھائے امان اللہ نے سخت محنت کی اور تھیٹر کی دنیا میں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامہ پیش کیا بہت سے ڈراموں کو اپنی کامیڈی سے یادگار بنا دیا امان اللہ نے ٹی وی شوز میں بھی کام کیا ہمسایہ ملک بھارت سمیت مختلف ممالک میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور ملک کا نام روشن کیا حکومت نے دو ہزار اٹھارہ میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا رواں برس جنوری میں امان اللہ کو نمونیا ہونے کے بعد تشویش ناک حالت میں ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں انہیں آئی سی یو میں منتقل کیا گیا اور ہسپتال انتظامیہ کو اس وقت بھی انہیں وینٹی لیٹر پر رکھنا پڑا اس ساری صورت حال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ساجد خان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مرحوم کے کیریئر کے حوالے سے بتائیے گا اور ساتھ ہی ان کی اچیومنٹ پر روشنی ڈالیے گا جی ساجد بھائی بتائیے گا جی حیدر یقیناً بہت بڑا لاس ہوا ہے آج پاکستان کے فن کی جو انڈسٹری ہے پاکستان کی ثقافت کی جو انڈسٹری ہے بالخصوص جو مزاح کی انڈسٹری ہے اس میں بہت بڑا لاس ہوا ہے امان اللہ خان صاحب فن کے بادشاہ تھے اور بہت بڑے مزاح نگار ہوئے ہیں ان کا کریئر تقریباً پانچ دہائیوں پر محیط تھا فلم ٹیلی ویژن تھیٹر ریڈیو پاکستان کے اندر جو بھی ثقافت کے جتنے بھی ہمارے پاس پلیٹ فارمس تھے امان اللہ خان صاحب نے اس کے اوپر پرفارم کیا ہے اور وہ بادشاہ کہلائے ہیں آج یقیناً غمزدہ ہے پوری قوم غمزدہ ہے اور فنکار برادری غمزدہ ہے ان کے لوائقین غمزدہ ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امان اللہ خان صاحب نے اپنے بیوی بچوں کے علاوہ پوری ثقافت جو ہماری ہے اس کو لوائقین میں چھوڑا ہے پوری قوم کو جو ہے وہ لوائقین میں چھوڑا ہے ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی مسکراہٹیں بانٹیں مسکراہٹیں تقسیم کی وہ مسکراہٹوں کے امین تھے وہ مسکراہٹوں کے سفیر تھے وہ آج ہم میں نہیں رہے یقیناً سب نے جانا ہے سب نے جانا ہے ہم سب نے جانا ہے مگر امان اللہ خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تو یقیناً کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا مگر ہمیں یہاں یہ بات بھی سوچنا ہوگی کہ امان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ تو گو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو آج منو مٹی کے نیچے چلے گئے مگر ان کا فن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تابندہ رہے گا زندہ جاوید رہے گا ان کا فن, فن جو ہے وہ جہاں بھی مسکراہٹیں لوگ مسکرائیں گے جب جب لوگ مسکرائیں گے تب تب امان اللہ خان صاحب کی یاد آئے گی بہت شکریہ ساجد آپ کا کہ آپ نے خان صاحب کی زندگی کے متعلق اور ان کی اچیومنٹ کے متعلق آ, ان کے بارے میں بتایا بلا شبہ وطنی عزیز کے لیے وہ عظیم سرمایہ تھے جو کہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں امان اللہ نے تین شادیاں کی جب کہ سات بیٹے اور سات بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں ان کی نماز جنازہ آج نماز اثر کے بعد پیراگون سوسائٹی لاہور میں ادا کی گئی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ کی